송중기 선배도 스타일리스트로 배우 송중기 님이요? 네. 오. 저도 해주시면 안 돼요? <웃음> 야스이로가 뭐야? 그리고 되게 볼드하게 나온 데가 야스이로라고 볼드한 건 뭐야? 쉽게 얘기해서 잠깐만 <웃음> 이형왜 여기 있는 거예요? <웃음> 아니 모를 수 있지 자 안녕하세요 오늘 제가 패션 라디오 진행을 좀 해볼게요 아니 미아라 야스이로도 야스. 모르시는 분들한테 까치 까치 설날은 어저께 고요 아 죽지도 않고 또 왔습니다 2022년 이경에 해서 개묘년 23년이 밝았고요 오늘도 여러분께 인사를 드리게 되었습니다 아 여러분들은 좀 자주 만나고 싶은데 이게 또뭐 제가 원하는 대로 다 되는 건 아니더라고요 무신사 TV에다가 제가 말씀을 드리자면 좀 자주 볼수 있게 요 순회 부분들이 좀 힘을 써주셨으면 좋겠다 어? 그래서 오늘은 바로 지는 패션에서 뜨는 패션 2022 패션 연말 정 부터요. 2023년 패션 트렌드 예측까지 한번 출발해 보도록 하겠습니다. 무신사 패션 고민 상담 더. 아, 또 이제 고민만 해서 뭐 하는 거야? 뭐 하는 거냐고? 어? 고민은 계속만 노출 뿐. 이거 약간 무릎 팍 떠서 하셨어요. 지금 벌써 화면에 나오지도 않았는데 궁금하시죠? 자, 오늘은 또 트렌드 트렌드 트루이 또첫 게스트 아니겠습니까? 개미년의 첫 게스트. 어 반갑습니다. 디지털 매거진 벨보이의 편입장 맡고 있는 박태일이라고 합니다. 와, 어, 원래 목소리가 좀 낮아가지고 제가. 지금 기분 좋으시죠? 네, 좋습니다. 네. 어느 때보다 좋은 상태입니다. <웃음> 저 역시 한번 소개를 한번 해드리시죠. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 아, 모델이 제 방송에서 많이 활약하고 있는 저 역입니다. 사실 무신사에서는 그런 소식어보다는 무신사의 아들 홍김동 같은 저 역입니다. 반갑습니다. 아, 무아 무아 무신사의 아들. 무아 지야 아, 그리고 이건 뭐, 티아 형님은 패션 쪽에 또 워낙 유명하시고, 제가 알기로 예전에 송중기 선배도 스타일리스트로. 네, 지금도 스타일링 하고 아, 계십니다. 지금도 하고 계시고. 그럼 지금도 그거 재벌집 막내한테 그것도 하신 거예요? 네, 제가. 하... 송중기 하... 배우 송중기 님이요? 네. 오... 저도 해주시면 안 돼요? <웃음> 아니, 뭐, 아니, 원하시면. 아, 야, 단가가 맞아야 하는 거야. 단가, 어, 어느 정도 저, 저 손으로 적어주세요, 여기. 오늘 각자 입은 스타일에 대해서 오늘 어떻게 준비를 해서 입고 온 건지 어 근데 저는 약간 오늘 딱 우리 세 명을 만났을 때그 느낌이 들었어요 나는 약간 요즘 애들이 굉장히 좋아하는 스타일로 입었고 헤이아이 형님은 디자이너의 아니면 그쪽, 그쪽 관련된 사람이 입은 것처럼 딱 완벽하게 입은 것 같고 여기는 스타일리스트가 잘 입혀줬구나 장난 아니지 그렇지 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 이렇게 배지 어디서 봤어요? 네, 뭐 일단 제 옷을 좀 약간 좀 포인트로 얘기하자면은 어. 그러니까 소위 말해 이제 야구 잠바라고도 하면서 대표적으로 이제 과잠이라고 하죠. 그렇지, 과잠. 네, 과잠 스타일의 옷인데 사실 이런 게 가장 기본적인 아이템이면서 동시에 좀 남친 룩이다라고 할수 있는 그런 스타일을 좀 해봤고 예전 같은 거랑 좀 다르면은 원래는 이게 와이드 핏을 안 입었어요 바지가. 옛날에는 좀 약간 스트레이트나 일자 뭐 아니면 좀 스키니하게 스키니. 입었는데 요즘 같은 경우에는 와이드 핏으로 좀 입어줘야 돼. 어, 그렇지, 그렇지. 뭐 신발 같은 경우는 야스이로로 해가지고. 야스이로가 뭐야? 이런 되게 볼드하게 나온 데가 야스이로라고 볼드한 건 뭐야? 쉽게 얘기해서 <웃음> 잠깐만 <웃음> 이형왜 여기 있는 거야? 여기 앉아봐 아니, 내가 아니, 여기 있어 아니, 아니 모를 수 있지 자 안녕하세요 오늘 제가 패션 라디오 진행을 좀 해볼게요 아니 미아라 야스이로도 모르시는 분들한테 아니 나같이 모르는 모르는 사람이 있을 수 있지 잠깐만 제가 한번 형님을 하면 한번 어떤지 평가해 보겠습니다 이거 뭐야? 이거 동료 거예요? 이거 어, 어디 거야? 버버리 버버리 알아 아 버버리 알아? 버버리 이게 버버리 라인이잖아요 약간 이런 느낌이 이거 이거 이거는 이거는 뭐예요? 아워 레거시라는 브랜드인데요 일단은 다 비싼 거군요 그 우리가 입은 거 중에 제일 가장 금액대가 높으실 것 같아요 그죠? 자 어떻게 하냐 그러면 이제부터 한번 사연으로 넘어가 봐 보도록 하겠습니다 자 아이디 슈퍼홀릭 님이 보내주신 사연입니다 안녕하세요 투경 오빠 저는 자칭 패션 새내기 28살 프리랜서입니다 얼마 전 집에서 독립하고 나만의 자취방을 갖게 되면서 오, 제가 가장 아끼고 애정하는 공간이 생겼어요 오. 저의 드레스룸입니다 아, 진짜 집이 커지면 드레스룸 딱 생겼을 때 기분 진짜 좋거든 그런데 한 가지 문제가 있습니다 독립하고 너무 많은 옷들을 수집해와서 그런지 이제는 드레스룸이 터질 지경이에요 그래서 이번에 새해를 맞이해서 정말 큰 마음 먹고 드레스룸을 정리해볼까 하는데 버릴 템 혹은 남길 템 콕콕 집어서 제발 좀 알려주세요 라고 아 사연을 보내주셨는데 정말 우리 다, 우리 다 공감하는 거 아니에요? 아, 당연하죠 너무 공감해요 일단 우리 그 쇼퍼홀릭님이 지금 딱이 시기에 너무 좋은 이제 사연인 게 새해가 오면서 맞아, 맞아. 약간 좀 새로운 느낌을 주려고 새 옷을 사는 분도 많지만 좀 옷장을 정리하시는 분도 많아요 맞아요 맞아요 어쨌든 이분의 고민을 남길 템 버릴 템이 고민인데 2020년 작년에 패션 유행템들을 먼저 알아봐야 될것 같아요 
그래 우리가 또 선정을 할수 있지. 우차 형님 일단은 뭐 어떤 아이템들이 먼저 떠오르나요? 2022년에. 2022년에 중요했던 키워드는 Y2K. Y2K 같이. 그 세기말 맞아. 패션이라고 하죠. 그렇죠. 하죠. 약간 그 옛날에 Y2K 때 그걸 떠오르게 하는 거잖아요. 진짜로 그때 입었던 옷을 지금 그대로 입어도 되게 세련돼 보이는. 거의 한 30년 전에. 그러면 잠깐만. 지금 쇼퍼홀링님이 옷을 최소 25년은 갖고 있어야 된다는 말인가요? 그럼 세살 때부터 입었던 <웃음> 것들을. 근데 약간 계속 몇년 동안 계속 그 예전에 유행했던 것들 다시 이제 레트로 한 것들을 다시 지금의 유행으로 끌어오는 그 패턴이 굉장히 빨라지고 있어요. 저희 어렸을 때 많이 신었지만 최근까지는 촌스럽다고 안 신었던 것들이 있는데 팀버랜드나 어 팀버랜드 팀버랜드 부츠나 아니면 어그 부츠 같은 것들 아 어그는 뭐, 진짜 많이 보이더라 와 어그를 진짜. 요즘에 굉장히 많이 신거든요 저기 어그 있잖아요 저기 어그 저기 어그 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 어, 맞네 어, 저기도 어그인데요 저기 저기 가시는 분 근데 요즘에 어그가 어, 사이즈가 없어도 못 써요 어 진짜? 아, 진짜요? 야 이거 돈다니까 돌아 좋았어 그럼 이제 2022년에 대한 우리가 한번 닫는데 그럼 23년 올해 올해 패션 트렌드 예측을 한번 우리가 상지로 만들어 봅시다 음. 한번 올해는 어떨지 올해는 네. Y2K가 계속 또 지속 유행할 것이라고 다들 예측을 하고 있고 네. 거기서 좀더제 생각에는 예전에는 좀더 테크니컬하고 강했다면 테크. 정돈되게 아니면 좀더 클래식하게 음. 즐기는 분위기도 좀 생기지 않을까 저는 그렇게 생각하고있어요 음. 티아이 형님 이게 보시면 이제 사진 보고 계시죠? 네. 이게 이번에 2023년 이제 스프링 썸머 패션 위크인데 형님이 볼 때는 어떻게 좀 변화한 것 같은지 디젤 컬렉션을 보시면 Y2K 키워드를 포함해서 이전에 유행했고 앞으로 유행할 것들을 좀 종합해놓은 맞아요. 컬렉션이 아니었나 예전에는 막 12년 전막 Y2K 그때 당시 유행할 때는 내 신체가 보여주는 게 패션이었어요 근데 신체? 내뭐 다리 라인이 이렇게 생겼고 내 어깨 라인이 이렇게 생겼고 이런 것들이 되게 좀 유행이었다면 요즘에 아예 반대예요 내 뭔가 신체 비율이 안 보이는 게더 멋있는 느낌? 그래서 지금 보시면 은 사진도 바지나 좀 위에 상의나 봤을 때 되게 느낌이 와이드하고 오버사이즈하고 음. 그런 부분들이 요즘 트렌드인 것 같아요 진짜 딱딱 각이 져 있지 음. 사실은 근데 아래 보시면 베르사체 컬렉션 보면 저 눈빛도 그렇고 어쨌든 룩도 그렇고 어딘가 오다가 사무라이한테 앞에 한번 베인 거 아니에요? 이것도 이제 컷아웃이라고 비정형적인 절개를 이제 옷에 가미한 것들 그런 것들을 아 컷아웃이라고 하는데 음 그것도 작년에도 유행했고 2023년에도 계속 유행할 거라고 이제 전망되고 있는 그 옆에 있는 질샌더 컬렉션을 보면 은 이제 여기 골반 부분이 패여 있잖아요 그렇죠, 예. 이런 그러니까 비정형적으로 이제 컷아웃 디테일을 넣음으로 인해서 옷의 디테일을 살려주는 포인트가 그런 되는 포인트가 거네요. 되는 그런 것들이 이제 유행하기 시작하는 거고 아우 난 모르겠다 프라다콘 보면 이번에는 실수루가 좀더 과감해졌단 말이에요 이게 정말로 일상생활까지 올수 있는 정말 유행템인지 근데 이게 실수루가 이 컬렉션에 있는 룩을 그대로 입기는 힘들죠 근데 이제 레이어링으로 많이 활용하시는 것 같아요 볼때안볼때 그냥, 볼 그냥, 네, 그냥 팬츠와 탑 착장에 근데 그 위에 실수로 원피스를 걸침으로 인해서 약간 좀더 트렌디한 룩을 맞아, 완성하는 맞아. 거죠. 그래서 옷 입을 때도 레이어드도 레이어지만 그 중에서 뭐 컬러 플레이를 하면서 옷을 입는 것도 있어요. 그 형님도 어떻게 보면 이제 컬러 포인트 레이어드잖아요. 이거 되게 중요할 것 같아요. 2022년도에 약간 녹색 계열이 좀 올라 올라왔어요. 그래서 보테가 베네타의 라인들이 되게 인기가 많았죠. 거기서 좀 느껴야 될게 23년도에서도 약간 힌트가 있어요. 어, 그거 한번 예측해 봐요. 예측해 봐. 예전에는 좀 따뜻한 컬러가 되게 유행이었다면 요즘엔 좀 차가운 그런 비비드가 짱한 컬러가 유행이 많거든요. 약간 이런 컬러죠. 우리가 주황색이라고 하지만 따뜻한 주황 있고 차가운 주황 있잖아요. 맞아, 맞아, 있어. 콜톤의 그런 컬러들이 되게 유행하지 않을까. 형님 어떻게 예상하십니까? 저는 하늘색도 굉장히 주목받는 컬러가 되지 않을까. 왜냐하면 데님도 굉장히 워싱이 많이 된 연청이라고 할수 있는 맞아요. 그런 데님들이 굉장히 많이 보이고 있고. 이런 노래도 알겠네요. 파란 하늘, 하늘색 풍선은 우리 밤속에 영원할 거야. 알겠습니다. <웃음> 아무튼 우리 또 사연자 쇼퍼홀리님은 드레스룸에 대한 고민을 하셨는데 일단 Y2K 스타일로 산 옷들 일단은 킵해 놓으시는 게 좋을 것 같아요. 그러니까 Y2K 스타일이 계속 2023년도 유행한다고 하니까 충분히 계속 트렌디하게 활용할 만한 요소가 많을 것 같거든요. 크롭탑이나 또 미니스커트 그걸 좀 약간 스키니한 바지들은 좀 옷장 뒤로 넣어놓는 게 어떨까? 아 그렇게 해서 또좀 세팅을 해놓으면 되겠다. 버리지는 않고 버리지는 않을 것 같아. 이분이 이렇게 사연을 보냈지만 결국엔 안 버릴 것 같아. 일단 우리 사연을 보내주신 쇼퍼홀링님께는 우리가 또 쇼핑에 또좀 보태라고 죄송합니다. 좀더 사세요. 우리 이거 할인 쿠폰 드리겠습니다. 아...
자 우리 이렇게 해서 오늘 무신사 우리 패션 고민 상담소 와, 와, 와 보셨는데 오늘 이 시간 어땠는지 계속 일만 하다 보니까 아, 그럼 뭐가 유행할까 이런 것들을 좀 놓칠 때가 있는데 트렌드를 얘기하고 하다 보니까 새롭게 이제 좀 살펴보는 계기가 됐고 제 옷장도 좀 정리를 해야겠다 이런 생각이 들었습니다 사실 제가 뭐 이제 야외에서 땀 흘리면서 고생을 하면서 컨텐츠를 많이 찍어봤는데 이렇게 편안하게 지붕 딸린 데에서 사연에 대해서 좀 얘기를 하자면 은 저는 그렇게 생각해요 뭐 드레스룸이 커질 것 같다 근데 원래 그런 거예요 드레스룸은 정말 도대기 시작처럼 헤쳐나가면서 내 옷을 골라서 입는 게 진짜 드레스룸이지 않을까 저도 생각합니다 오늘 두분 나와주셔서 함께합니다 아 감사합니다 자 그럼 오늘도 다음 코너로 넘어가기 전에 광고 먼저 듣고 오겠습니다 호이 월요일에는 부티크 신상품, 목요일에는 아울렛 신상품 등록! 브랜드 신상은 다 무신 사랑해! 뷰티, 키즈, 골프, 쇼핑도 다 무신 사랑해! 누군가한테는 이 시간이 가장 기다려진다고 하더라고요. 바로 무신 사용법입니다. 한번 오늘의 또 척척 박사님을 한번 모셔봐야겠죠? 나와주시죠! 아, 반갑습니다. 네. 야, 이 짧은 거리를 이렇게 뛰어오시는 거 자체가 약간 옛날 예능을 많이 봤다는 건데 <웃음> 우리 제가 일단은 소개받기로는 어, PRT PR이 무슨 뜻이죠? 어, PR은 Public Relation의 뜻이죠 Public Relation 저희 회사를 알리는 일을 하고 있고요 그럼 일단은 저첫 번째로 제가 한번 무시사 앱을 좀 켜서 저한테 주실 수 있겠습니까? 아, 알겠습니다. 네. 이제 아이디가 주스 패밀리 네. 이게 무슨 뜻이에요? 주스 패밀리? 저 성이 주잖아요. 네. 그래 주 씨의 패밀리라서 저희 가족 같이 쓰는 계정이라서 아 이게? 네 집사람이랑 저희 애기가 있고 결혼 됐어요? 네 애기도 있고요? 네아 가족이 쓰는 계정인데 제가 이걸 네. 어떻게 건드려야 될지 모르겠지만 일단은 한번 제가 후기를 보면 은그 사람이 보이거든요 또 이분은 뭐가 잘안 나올 것 같아요 왜냐면 기본적으로 너무 가정이고 따뜻하고 말도 너무 이쁘게 하고 착하시고 어머 따님 또 뭐야 아, 이거 참 이거 건드리지를 못하겠네 우리 이거 성우님한테 이거 안 되겠다 그러면 깔게 없어요 이 사람은 방탄 조끼를 입은 느낌이에요 혹시 따님 성함이? 해리입니다 아 되네요 이거 한번 읽어주세요 너 방탄 해리야 아 정확히 읽어줬어 이거 방탄 해리야님과 함께 무신사 앱을 한번 입장해 보도록 하겠습니다 무신사는 다들 아시겠지만 기본적으로 상품을 판매하는 것 외에도 다양한 스타일을 제안하고 볼수 있는 콘텐츠가 많거든요 아... 대표적인 사례를 보여드릴 텐데 메인 화면에서 상단의 메뉴 탭에서 스타일을 누르시면 은 저희 무신사가 제안하고 추천해드리는 그런 다양한 스타일들을 볼수 있습니다 아. 저희가 제안하기도 하고 이용자의 스타일을 반대로 볼 수도 아, 있고 다볼수 있는 네, 거예요 네. 네. 아. 대표적인 것이 스트릿 스냅이라고 있는데 저희 무신사의 스태프들이 서울 혹은 지방 길거리를 다니면서 옷을 잘 입은 흔히 말하는 패피 분들을 만나서 찍은 사진들을 이제 돌려드리는 아, 거거든요 다 무신사에서 사지 않은 거더라도 일단 스타일을 보여주는 거가 네 아니에요? 맞습니다 아 맞아요? 네 그래서 여기 보시면 상단 메뉴에 판매 상품 착용이라고 돼 있는 걸 클릭하시면 은 무신사에서 판매하는 제품만 입은 스냅을 볼수 있고요 그리고 여기서는 다양한 필터를 적용할 수 있거든요 모델분의 나이 혹은 어머. 지역 그래서 지역? 여기 보시면 뉴욕, LA 뭐 이런 식으로 아 지역이 가능해? 네 그, 그럼 그 스타일까지도 정할 수 있습니다 그거 보여줘요 어떤 걸로요? 나 충청도 남자니까 충청도 어? 충청 있으면 대단 어, 충청 네. 아 대박 그럼 이게 약간 이렇게 지역마다 네. 우리나라의 팔도뿐만이 아니라 네. 보니까 LA부터 약간 세계적인 지역까지 네 맞습니다 볼수 있는 이거는 약간 패션 공부도 되면서 흐름도 알게 되고 약간 재미까지 있네요 그렇죠 제가 앞서서 약간 2023년에 트렌드에 맞는 옷을 한번 예측을 해봤거든요 트렌드를 무신사 앱에서 어떻게 할수 있는 거죠? 어 트렌드도 저희 무신사 앱에 스타일 메뉴에서 다볼수 있습니다. 음. 앞으로 내려 보시면은 네. Hip and Deep이라고 아, 나와 있거든요. 네, 이거, 이거. 네, 여기 아, 보시면은 이거 알지, 이거, 이거, 이거. 네, 설명이 나와 있죠. 힙한 스타일의 트렌드를 더욱 딥하게 보여준다라는 건데 눌러 보시면은 무신사가 제안하는 다양한 스타일별 콘텐츠를 볼수 있는 건데 저희가 동영상으로도 보여드리고요. 그리고 화보, 룩북으로도 보여드리고요. 멋내고 싶은 분들에게는 꼭 보셔야 되는 콘텐츠입니다 보기만 해도 네. 약간 패션 트렌드나 흐름을 네. 알고 그 안에 내가 좋아하는 패션 취향까지 알수 있는 것 같아요 맞습니다 맞습니다 네. 또 중요한 기능 중에 하나가 스냅이라고 있는데 스냅 네. 스냅은 무신사를 이용하는 모든 회원들의 패션을 다볼수 있는 기능이거든요 저희가 그래서. 앞에 약간 본 거랑 비슷한 거죠? 네 비슷합니다 근데 더 개인 회원들이 본인이 직접 찍은 사진을 올리는 거거든요 어. 그래서 좀더 자연스럽고 어. 과장되지 않은 제 사진들을 볼수 있는 거거든요 그럼 그 안에서 뭐 이렇게 검색할 수 있는 것도 있어요? 네두 가지를 하나, 하나 검색해보고 싶은 마음이 있어서 뭔가요? 첫 번째 언더북 검색해보고 싶어 언더북이요? 아... 언더북 어? 나오네요 100여 개 이상의 게시물이 나오네요 네 진짜 일반 회원분들이 저렇게 입는다고? 네 이런 게시물 하나 대표적인 걸 눌러볼게요 그러면은 본인이 입은 제품을 이렇게 밑에 태그 걸어서 바로 구입할 수 있게 언더북이 나올 줄 몰랐네 Y2K 
Y2K요. Y2K가 아. 왜냐면 은 이번에 2023년까지 유행이 좀 이어질 거라고 하거든요. 네. 어, 여기 어. 있네요. 네, Y2K. 이런 것들, 삼선 아디다스 이런 것들. 아, 그러네. 네. 밀리터리에 네, 네, 네. 신발도 약간 지금 보니까. 어. 어, 네, 그렇죠? 네. 이분. 와. 청청 아닌가요, 지금? 이분 Y2K 끝판왕이다. 청청에 지금 롱부츠를 신었는데 아... 야, 다 있네 진짜 이게 약간 패션에 관심이 있던 없던 해알 못인 사람도 내가 약간 어떻게 입어야 되는지를 참고하고 따라하면서 또 입기도 쉽고 네. 이것도 괜찮은 것 같아요 궁금한 거 있으면 댓글 나눠주시면 훌륭한 직원분들이 다 직접 또 댓글 달아준다고 하니까 많은 참여 부탁드리고 이거 방탄 해리아님 너무너무 감사드립니다 네 감사합니다 자 여러분 2023년 개미년이 밝았습니다 2022년 지는 해였고요 2023년 뜨는 해가 왔습니다 패션도 지는 패션에서 뜨는 패션으로 흐름을 약간 제대로 알수 있었다 자 그러면 무신사 패션 고민 상담 소 DJ 투경 이지 올해도 여러분의 택배 박스가 집 앞에 안전하게 도착할 때쯤 전 다시 돌아오도록 하겠습니다 그럼 전 다음에 뵐게요 빠이